Plzeňská Škodovka otevřela dveře pro 22 tisíc lidí. Líbila se mi první lokomotiva. Polské pendolino bylo testováno v České republice. Měřili vliv elektromagnetické kompatibility. A podíváme se do modelového království Vežďáru nad Sázavou. Kolejiště má asi 600 metrů kolejí. Léta, tryskem pádě, čas nikoho nikde nešel. Vidíte to? Důba, důba, Juro. Důba, co je? <laughs> Juro, už začal náš pořád pozorovat. Nemám čas, poslouchám muziku. <laughs> Sluchátka, to je dnešní velký problém. Desítky lidí se pohybuje v blízkosti železnice důba, a poslouchá důba. hlasitou hudbu a potom umírají. Ostatně pojďte se s námi podívat na první reportáž. Ročně pod koli vlaků zemře přes 200 lidí. 200 lidí a řekněme si v drtivé většině úplně zbytečně. Zdají se vám být tyto záběry drastické? To je prosím realita na českých kolejích. Když vidíte tyto záběry lidí zkracujících si cestu přes koleje v oblouku, nesmí se pak nikdo divit, že je každý den sražen anebo zachycen vlakem minimálně jeden člověk. Ano, slyšíte dobře, a drtivá většina to nepřežije. A to je právě onen impuls, proč se zpráva železniční dopravní cesty rok co rok připojuje k celosvětové preventivní kampani u příležitosti Mezinárodního dne bezpečnosti na železničních přejezdech, letos s důrazem na stupňující se problém, poslouchání hlasité hudby přes sluchátka, což řada lidí už zaplatila životem. Ty sluchátka mají totiž jednu vlastnost a to, že izolují okolní svět, ustlumí veškeré zvuky, které k vám jdou. A to je ten rozdíl několika vteřin, který vám může na železnici zachránit život. Protože vysvětlování a přesvědčování není právě nejúčinnější, 45 železničních společností po celém světě, včetně zprávy železniční dopravní cesty, připravili simulace srážek vlaku s osobami poslouchající hudbu přes sluchátka s ukázkou následných kroků hasičů a vyšetřovatelů. Sami uvidíte, jak zničující je rychlost pouze 40 km za hodinu, přičemž vlaky běží jezdí několikanásobně vyšší rychlostí. Takže pane strojvedoucí, rozeďte to na 40 a pásně teda to Takhle tak, jak to vidím, tak mně to přijde poměrně reálný. Teď teda dostane jednotka hlášení. Na místo přijíždí jednotka hasičů se ŽDC. Jednotka je na místě, snaží se teda zjistit, jestli teda je nebo není možný tomu člověku ještě pomoct. V tomto případě je naprosto viditelný, že došlo ke zraní neslučitelný se životem, takže se pokusí zajistit to místo ohledně bezpečnosti pro další osoby, které budou přicházet vyšetřováci. Vlastně přichází na řadu vyšetřování, to znamená, že se čeká na policii, která teda musí stanovit, jestli šlo o sebevraždu a podobně. Nejhorší vůbec pro hasiče je asi srážka vlastně lokomotivy nebo drážního vozidla s dítětem potažmo maminkou, s dítětem v kočáku. To, co jste teď viděli, je reálná srážka. Pro záchranáře dvě hodiny práce na místě. Přijedeme na místo mimořádné události společně s hasiči, zjistíme, o, o co jde. Tyto zprávy už máme v průběhu cesty vlastně na mimořádnou událost, na její místo. Musíme zjistit, jaké jsou následky, musíme popsat celkový stav udělat fotodokumentaci z místa mimořádné události, zjistit například, kde stálo čelo vlaku. A v neposlední řadě samozřejmě se dělá zkouška na alkohol u strojvědoucího. Nepamatuji si za dobu své činnosti, že by, to, že by ta zkouška byla pozitivní. Mají podobné ukázky smysl? Otřesou lidmi natolik, aby přestali používat sluchátka, anebo si nekrátili cestu přes koleje? Podle zprávy železniční dopravní cesty smysl mají. Co ale se sebevrahy, kteří stojí za více než 80% všech střetů vlaku s člověkem? Můžeme zabránit určitou prevencí těm střetům, které se odehrávají na přejezdech, můžeme apelovat na ty, kteří poslechnout chtějí. Ti, kdo se rozhodnou bohužel ukončit ten svůj život tímto způsobem, tam je to spíše na práci psychologa, tam to není moc na prevenci, tam už to je o hlubokých lidských osudech. Což je bohužel neřešitelné. Vraťme se ale k práci hasičů. Novináři si mohli prohlédnout jejich vybavení potřebné pro záchranné akce na železnici, zhlédli ukázky slaňování do nepřístupného terénu a včetně našeho štábu si mohli vyzkoušet kompletní hasičské 
vybavení. Lucie na sebe například nasoukala protižárový oblek. No neumím si Juro představit, když měla být na sebe 25 kg ve plný zbroji, jo, abych se nedokázala absolutně pohybovat, na to ještě něco dělat, ještě v tomhle stresu. Asi tak. Někdy se velmi lehce z původně plánované zkratky stane ta cesta nejdelší cesta bez návratu. Tak tedy prosím, hlavně opatrně. Vítejte u rychlých zpráv ze světa železnice. Zpráva železniční dopravní cesty má nového šéfa. Jiřího koláře nahradil Pavel Surý, který dosud vedl oblastní ředitelství seždece v Brně. K odvolání koláře nebyl žádný konkrétní důvod. Rozhodnutí bylo výsledkem dlouhých debat správní rady, která plánuje velké změny na seždece a ty by prý měly probíhat pod novým vedením. Změna seždece účelně uh, využít finanční prostředku z operačního programu 1 co nejlépe připravit plánovací období operačního programu 2. Ceny vlakových jízdenek mezi Prahou a Ostravou kvůli konkurenčnímu boji našly na začátku června nové dno. Se společností Leo Express šlo trasu absolvovat za pouhých 79 korun, informoval spravodajský server i dnes. Cena se odvíjela podle toho, jak časně jste si jízdenku koupili. A v praxi to znamená, že v jednom vlaku vedle sebe mohli sedět lidé za 79 korun nebo 499 korun. A jedna zahraniční kuriozita. Francouzská státní železniční společnost si pro regionální tratě objednala 2000 vlaků, které jsou pro mnoho nástupy příliš široké. Společnost totiž zapomněla, že na téměř tisícovce nádraží jsou stará nástupiště, která mají jiné rozměry. Vlaky vracet nebude. Úprava nástupišť bude stát miliony eur. I když se problém francouzská státní železniční společnost snažila utuplat, poté, co o průšvihu informoval místní politicko-satirický týdeník, musela s pravdou ven. Takto majestátně byla parní lokomotiva šlechtična do plzeňské Škody Transportation u příležitosti dne otevřených dveří, který se konal k výročí 155 let od založení společnosti. Byť vládlo tropické počasí, do areálu na burských polích se přišlo podívat zhruba 22 tisíc lidí, kteří obdivovali, co všechno dokážou vytvořit poctivé české ruce. Přivezli jsme do areálu asi nejvíc vozů v historii naší společnosti pro rodiny s dětmi, je tady celodenní dětský program a ještě na závěr jsme tedy otevřeli výrobní areály, aby se mohli lidé taky nakouknout prostě do výroby. Pořád pozor vlak, ale nejvíce pochopitelně zaujala kolejová vozidla, která jsme si s kamerou postupně prošli. Začneme u modernizované dvousystémové elektrické lokomotivy řady 363, známé pod přezdívkou ESO. Rekonstrukce prodloužila životnost lokomotiv o dalších 20 let díky použití nejmodernějších technologií. Zajímavostí je, že je lokomotiva vybavena rekuperací tedy umožňuje navrácení energie zpět do sítě, což znamená menší spotřebu elektřiny. I pro strojvedoucí se hodně změnilo. Stanoviště je totiž nabito elektronikou a je klimatizováno. Tyto jednotky asi dobře znáte. Ano, jde o dvoupodlažní příměstské jednotky City Elephant, které jsou v základní konfiguraci třívozové s přepravní kapacitou 307 až 327 míst a dokážou vyvinout rychlost až 160 km za hodinu. Tohle, když dáte tu krajní... Jednotka City Elephant je vybavena systémem AVV, tedy automatickým vedením vlaku, dále automatickou rychlostní regulací ARR, přičemž z jednoho stanoviště lze ovládat až čtyři spřažené jednotky. A co možná nevíte, jednotka je vybavena komunikační linkou VTB a sítí Ethernet pro online sledování vozidel v provozu. Co se týče komfortu cestujících, ti se mohou usadit do polstrovaných sedadel, v první třídě dokonce polohovatelných a samozřejmostí je plně klimatizovaný prostor s informačním systémem a možností Wi-Fi připojení, včetně elektrických zásuvek. Toto už je jednopodlažní elektrická jednotka Regio Panther se dvěma nebo třemi vozy s kapacitou 147 až 241 míst, dosahující rychlosti až 160 km za hodinu. Řídící a informační systém je prakticky stejný jako u jednotek City Elephant. 
Právě se díváte do tváře Toníka, tedy jednoho z řídících vozů řady 961. Jde o čtyřnápravový plně klimatizovaný vůz druhé třídy, který slouží k přepravě cestujících na střední a delší vzdálenosti rychlostí až 140 km za hodinu. Řídící vůz plně ovládá a kontroluje jednotlivé vozy v soupravě a tak jej není potřeba ve stanicích přepřehat. Zajímavostí je, že stanoviště strojvedoucího je vybaveno pultem, který vychází z lokomotivy řady 380, což je chlouba Škody Transportation. To je mimochodem ona, jde o třisystémovou modulární lokomotivu, což výrobci umožňuje pružnou reakci na přání zákazníka v otázce vybavení napájecími a zabezpečovacími systémy. Tlakotěsná kabina poskytuje obsluze maximálně pohodlí a bezpečnost na nejvyšší možné úrovni. Pult strojvedoucího odpovídá zásadám jednotného evropského stanoviště a je tudíž možno umístit ho v ose anebo na pravé či levé straně kabiny. A pár čísel. Maximální výkon 6400 kW, maximální rychlost 200 km za hodinu, váha 88 tun. Návštěvníci dne otevřených dveří byli přímo nadšeni. Líbila se mi první m- lokomotiva, a potom ještě je tam moderní. Myslím si, že je to skvělý nápad otevřít fabriku lidem a mít možnost se podívat, vlastně, jak se vyrábí ty skvělé lokomotivy a tramvaje. Nejvíce mi líbí ta návštěvnost lidí, protože jsem vždycky spokojený, když je toli, tolik velký zájem, zejména mezi veřejností, o kolejovou dopravu obecně. I když má Škodovka rozsáhlé portfolio kolejových vozidel a zatím pevnou pozici na českém trhu, přece jenom začíná přituhovat. Máme na mysli nástup Railjetu od společnosti Siemens anebo jednotek Regioshark od polské PESy. Co s tím? Je to vlastně velice složitá otázka na zodpovězení a asi nejjednodušší řešení je investovat hodně do výzkumu a vývoje. A Škodovka investuje opravdu velké peníze. Za poslední čtyři roky 4 miliardy korun. Mimochodem, jakým směrem se ubírá světový vývoj lokomotiv? Snižování údržby, pokud možno její eliminace, prodlužování údržbových intervalů, protože zákazníci by nejraději chtěli lokomotivu, se kterou budou 40 let jezdit a pokud možno vůbec žádnou údržbu nevydělat. A dokonce jsme se dozvěděli, co český výrobce kolejových vozidel připravuje. Lokomotivu zaměřenou na více na nákladní provoz pro soukromé i státní přepravce v Evropě a po případě další vývojové stroje pro země bývalého sovětského svazu. Sami to slyšíte, český výrobce v dohledné době obohatí evropské koleje o nové produkty. Nezbývá, než se těšit a popřát v konkurenčním boji hodně ostré lokty. Pančmekři poznali, že úvodní záběry patřily jednotce Čobiak, tedy Ptakopisk, jak polští příznivci železnice nazvali jejich Pendolino, které v České republice absolvovalo nejrůznější testy na velkém zkušebním okruhu výzkumného ústavu železničního v Cerhenicích. Jde o generaci modernější Pendolino společnosti Alstom, než to, které jezdí v České republice. Pojďme si ho proto trochu představit, kdy jsme měli jedinečnou možnost zúčastnit se testů jednoho z 20 pendolín pro polské dráhy PKP. Vlak má výkon 5,5 MW a maximálně rychlost 250 km za hodinu. Souprava má 7 vozů, z toho jsou 4 z motory a 3 vložené. Vlak je třísystémový a může být tudíž napájen střídavým proudem 25 kV pro vysokorychlostní provoz v Itálii nebo pro vysokorychlostní tratě obecně, dále střídavým proudem 15 kV pro Německo a Švýcarsko a konečně stejnosměrným proudem 3 kV pro provoz v Itálii, Polsku a České republice. I když České republice absolvoval polské pendolíno tzv. doplňkové testy, jde o velmi významnou část pro povolení provozu na našem území. Měřili vliv elektromagnetické kompatibility, protože to je zrovna zkouška, která se jinde velmi obtížně měří. V praxi to znamená, že při rozjezdu nebo při brždění vozidla změnou frekvence na trakčních motorech může docházet k ovlivňování zabezpečovacího zařízení a tuž návě 
hnojestidel nebo například přejezdových zařízení. Toto musí být perfektně ošetřeno, aby v provozu k této situaci nikdy nedošlo. Jak jistě víte, název pendolino znamená houpačka a právě základní vlastností pendolín je naklápění skříní v obloucích, což umožňuje jejich průjezd vyšší rychlostí než u klasických souprav. To polské ale naklápění nemá, protože jednotky budou nasazeny na tratích, kde je oblouků minimum a byla by to i zbytečná investice. Podle polských médií měl Alstom pendolína předat dopravci PKP Intercity na začátku května. Nestalo se tak kvůli chybějící homologaci pro jízdu po polských tratích rychlostí až 250 km h hodině. I když tato rychlost nebude řadu let využitá, protože chybí potřebná infrastruktura, pro polské politiky je to dobré téma pro vzrušené debaty o malé podpoře domácího výrobce kolových vozidel společnosti PESA. Nezbývá tedy nic jiného, než držet pěsti, aby se všichni dohodli na řešení a pendolína na polské koleje vyjela podle plánu, tedy v prosinci tohoto roku. Přátelé, pojďte se mnou, ukážu vám něco velmi zajímavého, nádhernou kresbu všudy bylky, která se nachází, Lucie. Nacházíme se v modelem království ve Žďáru nad Sázovou, které vám teď představíme. Základní rozměr je asi plocha 55 metrů čtverečních celého kolejiště, je to vlastně takový skoro uzavřený písmeno U. Máme tady 8 nádraží, z toho jsou tři viditelná nádraží, vlastně to nejznámější, co tady máme, podle kterého jsme to dělali, je Žďár nad Sázovou. Samozřejmě k tomu jsou i památky, jako je hrad Perštejn, Zelená hora, hotelsky v Novém městě na Moravě, případně Výtochovský kostelíček z 13. století, který nám tady taky zdobí kolejiště. Kolejiště má asi 600 metrů kolejí, 180 výhybek, na pomocí počítačů se na něm prohání na 70 vlakových souprav. Projekt modelového království, který je zmenšeninou toho nejhezčího z Českomoravské vrchoviny v poměru 1 k 87, je výjimečný tím, že je nadšenci ze Žďáru nad Sázavou staví od roku 2010, co možná nejvíce podle skutečnosti. A aby to bylo trochu komplikovanější, vše je dobově zasazeno do 80. let 20. století. Samozřejmě, že jsou tu a tam nutné kompromisy, protože se vším se musí vejít do místnosti 14x9 metrů. Pokud čekáte, že si vše nakoupili a do terénu kulturního domu navezli a sestavili, jste na omylu. Každý centimetr čtvereční a každý objekt je poctivá ruční práce a tudíž originál. To znamená veškeré objekty tady, co jsou nádraží a to jsou podle skutečnosti vytvořený, takže jsme vzali metr, tušku, papír, oměřili jsme, ofotili jsme, hodili jsme to do měřítka, pak jsme si vlastně z kartonu vyrobili budovy. Když by to měl dělat jeden člověk, tak na tomu jeden život nestačí. Jo, díky tomu, že nás tady bylo 20, tak vlastně během tří let vzniklo tady toto dílo, který vlastně tady vlastně nemá asi období, protože vlastně to dělat ve volném čase a zadarmo klobou dolů si myslím, že před všema, kteří mě tady pomáhali. Ti, co znají a mají rádi komerční kolejiště, budou možná z toho žďárského asi trochu zklamaní. Žádné kolotoče, blikající reklamy, létající balóny a další atrakce zde nenajdete. Snahou modelového království je začlenit návštěvníka co nejvíce do řízení vlaků, posunů a tak dále. A kdo jste si k jízdence koupil místenku, můžete nastoupit, protože ve žďáře, jak vám zastavíme, tak se u vagonku otevřou dveře. To si ale průvodci modelovým královstvím pěkně naběhli. Když vlak přijede a otevřou se dveře, zvídavé děti se ptají, proč nikdo nevystupuje a nenastupuje. A samozřejmě pokládají další všetačné otázky. Chystáme tady různé akce jako svatbu, svatbu, pohřeb za mnou na, u kostelíka Výtochov. Jeden, jeden hošík mě tady jednou říkal, jestli tam budou svatebčaní házet rýži. Líbí se ti víc autíčka nebo mašinky? Mašinky. mašinky. Děkuju. A jaký mašinky? Teďka si vyfotím ten přejezd. A ten přejezd se ti líbí nejvíc? Jo. Jako u každého modelového kolejiště i zde malé i velké návštěvníky poutají detaily, které je potřeba pozorně hledat, jako například fotografové u notoricky známého viaduktu u dolních louček. 
tam v současnosti, když jede nějaká speciální parní jízda, tak po té skále tam po Borovicích vysí 50-60 fotografů. Předhánějí se, kdo udělá lepší fotku, pak si to na internetu pomlouvají. Najdete tu ale řadu dalších detailů, jako třeba zahradní slavnost s opékáním salete, kouřící chladící věž, funkční čističku odpadních vod, výpravčího, který dává vlakům volno, a nebo ozvučenou známou scénu z filmu Slavnosti sněženek. To je dost, že nás taky jednou vyvez! Já jsi udělal něco pro rodinu! Toto je malý Míša a já ho představuju a bude se ptát pana Vimra, jak to tady vůbec chodí. Na ty krajiny, tak to máte nějakýho malíře nebo to děláte sami? Tak sami bychom si na to asi netroufli. Je to moje přítelkyně, která vlastně to podle skutečnosti a fotek doložených namalovala vlastně, je to 40 metrů pozadí. Na jaký způsob jezdí ty auta a vlaky? Tak autička mají svý specifický ovládání, kdy vlastně v silnici je zabudovaný ocelový drát a každý autíčko má na nápravě jazyček s magnetem. Samozřejmě si sebou veze nějakou tu baterku a dokud se nevybije, tak vlastně ten magnet jede po tom ocelovým drátku a podle toho, kam ho máme natažen, tak tam jede autíčko. Stejně jako v běžném provozu, i zde někdy řidiči nedávají pozor a tu a tam nastane dopravní nehoda. Co se týče vlaků, ty se řídí prostřednictvím softwaru Model Job. Z tohle stanoviště se vlastně řídí celé kolejiště. Zde můžete vidět vlastně trasy, jednou barvou zelenou jsou volné úseky, červenou barvou jsou obsazené úseky. Podle čísla poznáme, co je tam za vlak. I když to teď vypadá, že se nám pokazila kamera, opak je pravdou. Ve Žďárském modelovém království se právě rozhostila noc, což je velmi poutavá část pro náštěvníky. No je to, je to ideální, je to prostě je to krásný. Je to krásný. A nejkrásnější je, když především malí náštěvníci jsou vtaženi do děje natolik, že zapomínají na okolní svět. Jo, už to má. Nákladní to jede. Jo. Tentokrát jsme si do rubriky 2 plus 30 pozvali manažera veletrhu Czech Rail Days Stanislava Zapletala. Mimochodem reportáž z veletrhu přineseme v dalším dílu. A jak je už tradicí, ptáme se, co se vám poslední době líbí na české železnici? Je vidět, že ta modernizace nějakým způsobem funguje, že to běží, že si myslím, že i vůči veřejnosti se snaží být otevřenější, i když pochopitelně rezervy jsou vždycky a všude, ty musíme hledat všichni u sebe, ale věřím tomu, že prostě veřejnosti zpátky ty železniční dopravy cestu nějakým způsobem. Najde. A co vám naopak vadí na české železnici? Vadilo mi dlouhé roky to, že se u nás spalo s tím, že jsme spokojeni s tím, že máme opravené koridory. A málo kdo si uvědomuje, že ty koridory absolutně nemohou stačit. A to se ukazuje dneska. Ty koridory jsou zahlcené a pokud nebudeme, začneme velmi rychle budovat novou síť, tak velmi brzy nás prostě začne, nebo už začalo zahraničí objíždět a ztratíme v každém případě kontakt s Evropou. Na závěr má Stanislav zapletal přesně 30 sekund. Jak je využije? Pochválit bych chtěl uh, obecně, nebudu nikoho jmenovat, ale obecně to, že se začal, začalo něco hýbat, že právě z hlediska té infrastruktury je vidět, že uh, i Evropská unie tlačí a zaplať vám v tom, v tom případě za Evropskou unii, protože prosazuje těžce železniční opravu, začínají dotovat finančně velmi, takže pokud tady tohle to využijeme, tak si myslím, že uh, ta železnice se může posunout ku předu, ale zase je důležité, aby se toho lidi nechytali vyloženě slovíček, protože to je práce na 15, 20, 25 let. Občas v diskusích narazíme na stezky, že by se zpráva železniční dopravní cesty mohla lépe starat o koleje. Takže vy, co to píšete? Pro vás tu máme dnešní zarážku z Ohája. Máme pocit, že po tom, co teď uvidíte, budete už jen chválit zlaté české ručičky. To, co se tedy na smálek, jsou ty koleje v Ohaju křivé, Lucie. Že ty to jsou tak krásné. Rovné, české, poctivé. No nicméně blíží se konec pořadu pozor vlak a my chceme rozdat pět triček. Minule jsme se ptali, kolik kilometrů najezdila první nasazená jednotka 451.001.002 od svého nasazení až do konce března roku 2014. Lucie ví číslo. Číslo bylo šílené, proto jsem si to musela napsat. 4 miliony 726 tisíc 886 kilometrů. A kdo správně odpověděl v toleranci plus minus 500 tisíc 
km a byl vylosován. Václav vyskočil z Velkého Poříčí, Josef Vilímek z Bruntálu, Alena Kadlecová z Čáslavy, Petr Bubeníček z Olomouce a Michal Ruman, který zapomněl uvést do e-mailu adresu. Všem gratulujeme a naviděnou. Naviděnou. Přátelé, pojďte se mnou, ukážu vám něco velmi zajímavého, nádhernou kresbu všudy bylky, která... Přátelé, pojďte se mnou, ukážu vám něco velmi zajímavého, nádhernou kresbu všudy bylky a Lucí... Vy... Teď jsem to zkazil já. Vidíte to? Sluchátka. To je dnešní velký problém lidí na železnici. Přecházejí vlák a přecházejí koleje. Přecházejí... To mohá, jo, ti řeknu, Lucie, ty koleje teda vypadaly, že? No to jo, to, podívej se na to, 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 to je, no, 